Pakita nyo naman mga ka-DIY. Nabuo na natin ang ating battery pack. So baka sabihin nyo manipis yung wire natin. Temporary lang to. Kumbaga ito lang kasi yung available ko sa ngayon. Hindi pa kasi dumating yung order ko na wire na mas makapal. Pero for testing purposes, ito muna ang ginamit ko mga ka-DIY. Kasi hindi ko naman siya gagamitin sa high current muna eh. So, testingin lang natin mga ka-DIY. Tsaka ituturo ko lang naman kung paano i-charge yan ng walang back converter at tsaka solar charge controller. So, ayan, buo na yung battery pack. Testingin natin kung may maririt tayong voltage galing dito sa output. Tingnan natin. Twelve point ninety five. So compare natin sa battery terminal mismo. Kung same ba mga ka DIY? Ayun, the same naman. So yung output galang sa BMS, caga yung sa mismo ng battery terminal is twelve eleven point ninety five. Blobat kasi yung battery, so hindi siya fully charged. Sakto yon kasi tete istingin nga natin siya charge. Ngayon. Since nabuo na natin yung ating battery pack, paano ba natin ito i-charge? Nang walang charge controller tsaka back converter. Ito lang yung kakailangan natin mga ka-DIY. Ayan. Ang mahiwagang puting box. <laughs> ano to? Ano bang laman ito mga ka-DIY? Tiret! Nagre-reflect. Power supply lang to mga ka-DIY. So, ito lang ang kailangan natin. Ma-charge na natin to. Pero di ba 12 volts to? Actually, hindi siya 12 volts mga ka DIY. Pwede nating i-adjust ng mas mataas pa sa 12 volts. So since ang fully charged nito is 14.4, 14.6, i-set natin yung DC output niya ng 14.6. So kabitan natin ng AC input para makita niyo yung pag-set natin ng output mga ka DIY. Itabi ko muna yung battery at ayusin muna natin ang ating charger. Yung power supply nga pala itong mga ka-DIY ay 12 volts 30 amps. So, capable siya ng 30 amps. Ayan o. So, ayan. Magandang klase naman siya mga ka-DIY. Nakita nyo ito sa previous video natin eh. Diba? Nung tinesting natin yung inverter mga ka-DIY. Para sa output, kabitan natin siya ng ayan, XT60. So, positive. Dito sa positive. Tsaka dito naman yung negative. Ayan, ready na yung ating power supply. Try natin i-power on mga ka-DIY. Ayun, gumagana naman siya. Ngayon, testing natin yung output voltage niya. Gamitin natin yung ating wattmeter na DC. So, ayan, nakikita nyo, 12.81. Ngayon, taasan natin yan, mga ka-DIY. Gawin natin 14.4 or 14.6, 14.8 ayos lang. Ayan, 14.6 mga ka-DIY, pwede na yan. Actually, 14.8 pwede pa eh. I-ano natin, para sakto. Ma-fully charge natin. Ayan, magka-cut up naman yung BMS eh, kaya don't worry. Don't worry. So, i-set up lang natin, itabi natin ang ating wattmeter at power supply para i-charge ang ating battery. Ngayon, kunin ko yung ating battery, mga ka-DIY. So, ayan, sunlight, matatakpan ka muna. 
Ngayon, ikabit natin yung output ng wattmeter sa input ng battery. Huwag kang sasabog. Uh. Oy, ang lakas! So, ayan mga ka-DIY. Charging tayo ng ating battery. 13.4 watts halos. Ang taas, oh. 36 amps yung pumapasok sa ating battery. So, ayan. Charging na siya mga ka-DIY. Yung palang wire, obserbahan nyo, ha? Kasi kapag ganyang kataas na current, kapag yung wire nyo sobrang init, ibig sabihin yung wire nyo is not enough yung size. Kailangan mas makapal mga ka-DIY. So, ayan. Medyo umiinit siya. Pero, obserbahan ko, kapag uminit talaga, tatanggalin ko mga ka-DIY. Kasi, ayan, no? 36 amps yung dumadaloy dito sa ating mga wire so ito makapal kaya naman nya, ito lang yung worry ko kasi medyo manipis ouch pero ayan mga ka DIY, ganyan lang kadali macha-charge nyo na inyong battery pack so kailangan nyo lang power supply tapos iset nyo ng 14.8 volts tapos magcha-charge na yung battery nyo ngayon no Charging tayo ng 500 watts mga ka-DIY Yan, so observa din natin yung BMS So itong BMS na to, hindi totoo yung 9 amps charging current nya Kasi kitang kita nyo naman, lagpas 9 amps yung pumapasok sa kanya Kasi ina-expect ko 9 amps lang eh Yan, kumik na yung fan ng ating power supply Ina-expect ko 9 amps lang yung charging current nya Pero hindi Umabot na tayo ng 36 amps mga ka-DIY. Yan. Obserbahan muna natin. Update mga ka-DIY After few minutes Pinalitan ko nga pala yung ating cable Nang mas makapal Kasi maliit Hindi kaya yung 30 amps Na dumadaloy sa kanya Umiinit yung wire natin So ngayon medyo mas makapal na to Ayan Hindi na sobrang init Pero warm pa din warm. Kasi biruin mo naman 37 amps yung dumadaloy Mga ka-DIY So 500 watts So kung may mas makapal pa kayong wire, palitan nyo. Siguro mga size 10 na wire or 8 para sigurado. Kapag ganitong setup yung gagawin nyo. Kasi 37 amps, mataas na current niyan mga ka-DIY. Biroin mo 500 watts. So. so dapat mas makapal na DC cable ang gagamitin nyo. So ito, dahil ito lang ang meron ako na makapal. For demonstration purposes, medyo mainit pa din siya kahit ito na yung pinakamakapal ko. Hindi safe. So, kung magsiset up kayo ng ganito, siguraduhin nyo na makapal yung wire. Inuulit ko mga ka-DIY, makapal na wire ang inyong gamitin. Mga size 8 or 10. Check nyo na lang yung current capacity. Ilagay ko rin kung ilan yung current capacity ng mga wire na yon Kasi... Kung umiinit yon ibig sabihin hindi kaya nung wire yung current na dumadali sa kanya. Pero sa purpose ng ating video, so ganyan lang mag-charge ng battery pack using power supply. Isiset nyo lang sa 14.8 or higher voltage para mag-full charge natin yung battery. So yung higher energy na 14.8 matatransfer na yon sa ating battery pack. Tapos may BMS tayo, ayan. So, so far okay naman yung BMS Hindi pa nagpipail Charging pa rin yung ating battery So ayun mga ka-DIY Sana nag-enjoy kayo sa ating video Thank you for watching And please don't forget to subscribe 
i-click nyo lang yung subscribe button below and bell para manonotify kayo pag may bago tayong video. So, muli mga ka-DIY, mag-ingat sa paggawa ng ganito. So, use proper wire size, especially, ayan, higher current yung dumadaloy. So, salamat mga ka-DIY!